హై మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సురేష్ మీరు చూస్తున్నారు సురేష్ అకాడమీ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి నవరత్నాలు ఈ టాపిక్ నేను మెయిన్గా ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అండ్ గ్రూప్ త్రీ ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కోసం నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఈ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ గ్రామ సచివాలయం ఎగ్జామ్ కూడా జరిగింది దాంట్లో ఈ నవరత్నాలు అనే టాపిక్కి సంబంధించి అంత ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఇవ్వలేదు బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఈ టాపిక్ నుండి చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది ఎందుకంటే ట్వంటీ ట్వంటీ జనవరిలో గ్రూప్ టూకి సంబంధించి భారీ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ కానుంది ఇంకా క్యాలెండర్ని కూడా రిలీజ్ చేస్తామని కూడా చెప్పారు సో ఇప్పటి నుండే ఎవరైతే గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి అవకాశం అని అయితే చెప్పొచ్చు ఇప్పటి నుండి స్టార్ట్ చేసినా కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ గ్రూప్స్కి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు విజయం సాధించే అవకాశం కూడా ఖచ్చితంగా ఉంది సో మనం లేట్ చేయకుండా ఈ నవరత్నాలు అనే టాపిక్కి వెళ్ళిపోదాం సో ఈ నవరత్నాలు వచ్చేసి మొత్తం నైన్ నవరత్నాలు ఉంటాయి దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా సెకండ్ వన్ ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ థర్డ్ వన్ ఆరోగ్యశ్రీ ఫోర్త్ వన్ జలయజ్ఞం ఫిఫ్త్ వన్ బ్యాన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ సిక్స్త్ వన్ అమ్మ ఒడి సెవెంత్ వన్ వైఎస్ఆర్ ఆసరా ఆర్ చేయూత ఎయిత్ వన్ హౌజెస్ ఫర్ పూర్ నైన్త్ వన్ పెన్షన్ హైక్ సో ఇవన్నీ తొమ్మిది నవరత్నాలు సో రత్నాలు అంటే స్టోన్స్ దట్ మీన్స్ ప్రీషియస్ స్టోన్స్ అని అర్థం సో ఫస్ట్ వన్ వెళ్ళిపోదాం మనము వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ఈ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా స్కీమ్లో ప్రతి ఫార్మర్కి కూడా ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ కింద వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్స్లోకి వేస్తారు సో ఏ ఫార్మర్ కూడా తను పంట వేసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడకూడదు తను పంట వేసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ పరంగా ఎంతో కొంత సహాయం చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అన్న స్కీమ్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈసారి నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ బడ్జెట్లో ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ని ఈ అల్లొకేట్ చేయడం జరిగింది సో యాక్చువల్గా ఈ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా స్కీమ్ని ట్వంటీ ట్వంటీ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ మేలో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని అనుకున్నారు కానీ ఈ సంవత్సరం నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఫిఫ్టీన్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్త్ నుంచే ఈ స్కీమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు సో ఈ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎలా వస్తుంది వాళ్ళకి అంటే దీంట్లో సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఇస్తుంది ఎలా అంటే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన కింద ఈ సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది క్రెడిట్ చేయబడుతుంది సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చేసి మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది సో ఈ రెండు కలిపితే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేవి డైరెక్ట్గా ఫార్మర్స్ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్స్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట సో ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ద్వారా ఎంతమంది లబ్ధి చెందుతారు అంటే ద బెనిఫిషియరీస్ ఆర్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫార్మర్స్ అనమాట దీంట్లో కౌలు రైతులు కూడా ఉన్నారు అంటే టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ల్యాక్స్ మెంబర్స్ టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కూడా ఉన్నారు సో చాలా వరకు కూడా మనకి ఏం జరుగుతుందంటే టెనెంట్ ఫార్మర్స్ని ఏ స్టేట్లో కూడా గుర్తించడం లేదు వాళ్ళని కూడా గుర్తించి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా తెలుసుకొని సాల్వ్ చేయాలన్న ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో టెనెంట్ ఫార్మర్స్కి కూడా ఈ స్కీమ్ యొక్క అన్ని బెనిఫిట్స్ని అందజేస్తున్నారు సో ఈ స్కీము ఎవరెవరికి ఎలిజిబుల్ అంటే ఎవరికైతే ఫైవ్ ఎకర్స్ కన్నా తక్కువ ల్యాండ్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఈ స్కీమ్ అనేది ఎలిజిబుల్ అనమాట ఫైవ్ ఎకర్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్న ఫార్మర్స్ని మనం ఏమంటాము స్మాల్ ఫార్మర్స్ అంటాము ఈ స్మాల్ ఫార్మర్స్ అంటే ఏంటండి స్మాల్ అంటే ఏంటి దీంట్లో చాలా ఒక ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మార్జినల్ ఫార్మర్స్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అంటే వన్ హెక్టార్ కన్నా తక్కువ భూమి కలిగి ఉన్న వాళ్ళని మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అంటాం వన్ హెక్టార్ అంటే ఎంత ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎకర్స్ అనమాట టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎకర్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళని మనం 
మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అంటాము సో స్మాల్ ఫార్మర్స్ అంటే ఎవరు వన్ టు టూ హెక్టార్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళని తక్కువ ల్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళని స్మాల్ ఫార్మర్స్ అంటాం సో ఈ స్కీమ్ వచ్చేసి స్మాల్ ఫార్మర్స్కి మరియు మార్జినల్ ఫార్మర్స్ కూడా బెనిఫిట్ చెందుతుంది సో తర్వాత ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు సెమీ మీడియం ఫార్మర్స్ వీళ్ళకి టూ టు ఫోర్ ఎకర్స్ ఫోర్ హెక్టార్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంటే వాళ్ళని సెమీ మీడియం అంటారు మీడియం వచ్చేసి ఫోర్ టు టెన్ లార్జ్ ఫార్మర్స్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ టెన్ సో ఇది ఫార్మర్స్ యొక్క కేటగిరీస్ సో నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళిపోదాము వైఎస్ఆర్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ సో క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇన్ కేస్ ఏమన్నా వరదలు కానీ ఏదన్నా పంట నష్టం కానీ వచ్చినప్పుడు ఈ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఫార్మర్స్కి ఉపయోగపడుతుంది చాలా వరకు ఫార్మర్స్ కూడా ఈ నష్టాలు వచ్చినప్పుడు చాలా బాధపడడం అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళు అలా బాధపడకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో వైఎస్ఆర్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది నెక్స్ట్ వైఎస్ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ రోన్స్ వడ్డీ లేని రుణాలను కూడా దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కింద నెక్స్ట్ ఫ్రీ డ్రిల్ బోర్వెల్స్ చాలామంది పొలాల్లో కూడా ఈ వాటర్ అనేది సరిగ్గా ఉండ ఉండడం లేదు అటువంటి టైంలో ఆ రైతు అనేవాడు బాధపడకూడదు అని చెప్పేసి బోర్స్ని ఫ్రీగా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో గవర్నమెంట్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇస్తుంది అదే ఫ్రీ డ్రిల్ బోర్వెల్స్ అనమాట ఇంకా రైతులు వాళ్ళు పండించిన ధాన్యాన్ని స్టోర్ చేసుకునేందుకు థర్టీన్ స్టో కోల్డ్ స్టోరేజెస్ని ట్వంటీ ఫోర్ గోడౌన్స్ని సెవెంటీన్ రైతు బజార్స్ని కూడా గవర్నమెంటే సొంతంగా కట్టిస్తుంది ఇంతకుముందు ఏమయ్యేది ఫార్మర్ తను పండించిన ధాన్యాన్ని నిలువ ఉంచుకొని మంచి రేట్ వచ్చినప్పుడు ఇవ్వడానికి చాలా ఖర్చు పెట్టేవాడు ఆ గోడౌన్స్లో పెట్టుకోవడానికి కూడా చాలా ఖర్చు వేచించేవాడు అలా ఉండకూడదు ప్రతి ఒక్క మండలికి గవర్నమెంట్ పెట్టిన గోడౌన్స్ ఉండాలి కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ఉండాలి రైతు బజార్స్ ఉండాలి ఈ రైతు బజార్స్ ఈ యొక్క కాస్ట్ని రైతే డిసైడ్ చేసేసి తన లాభాన్ని తీసుకోవడానికి రైతు బజార్స్ అనేవి కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ప్రైజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ అసలు ప్రైజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ అంటే ఏంటి ప్రైజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ అంటే ఎప్పుడైతే తను పండించిన ధాన్యము తక్కువ ధర ఉంటుందో అంటే తను తను పండించిన దానికన్నా అమ్మేటప్పుడు అది తక్కువ ధర పలుకుతుందో అప్పుడు రైతు అనేవాడు బాధపడి ఆ ధాన్యాన్ని డబ్బులు లేక ఇచ్చేయాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంది సో దీన్ని తగ్గించాలి గవర్నమెంట్ అది అది పలకనప్పుడు ప్రైజ్ అనేది బయట మార్కెట్ అనేది తక్కువ ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంటే కొంత డబ్బు వేచించి దాన్ని ప్రైజ్ స్టెబిలైజేషన్ చేస్తుందన్నమాట అంటే గిట్టుబాటు ధరకి తీసుకొస్తుంది ఒక రైతుకి సో గవర్నమెంటే కొంటుందన్నమాట అది ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ సో దీనికోసం ఈసారి బడ్జెట్లో త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ని కూడా అల్లొకేట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ నెక్స్ట్ ఈ టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కౌలు రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళని గుర్తించి వీళ్ళకి లెవెన్ మంత్స్ పీరియడ్కి ఒక కార్డ్ని అయితే ఇష్యూ చేస్తారు ఆ కార్డు పేరు వచ్చేసి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కార్డ్ ఈ కార్డ్ ఎందుకంటే ఈ టెనెంట్ ఫార్మర్స్ని గుర్తించి దీంట్లో ఉన్న స్కీమ్స్ అన్ని వాళ్ళకి వర్తించడానికి ఈ కార్డ్ అనేది కూడా వాళ్ళకి ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్కడైతే ఫార్మర్ సూసైడ్ చేసుకుంటారో ఎక్కడైతే వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఇన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నా కూడా కొన్ని కొన్ని సార్లు వాళ్ళ పరిస్థితుల వల్ల సూసైడ్స్ చేసుకోవడం అనేది కామన్గా జరుగుతున్న విషయము సో ఇటువంటి టైంలో ఫార్మర్ సూసైడ్స్కి సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇవ్వాలని కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది అట్ ద సేమ్ టైం ఫిషర్ మ్యాన్ ఫ్యామిలీస్కి కూడా టెన్ ల్యాక్స్ ఇవ్వాలని గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది ఇంతేకాకుండా ప్రతిరోజు పగటిపూట తొమ్మిది గంటల ఉచిత ఎలక్ట్రిసిటీని కూడా ఇస్తామని గవర్నమెంట్ ప్రామిస్ చేసింది సో ఇది ఓవరాల్ డీటెయిల్ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా స్కీమ్ 
అండ్ సెకండ్ స్కీమ్ వచ్చేసి ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ మన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్కి సంబంధించి చాలా చేంజెస్ అయితే తీసుకొని వచ్చారు సో అవేంటో మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ నేమ్ని జగన్ అన్న విద్యాదీవెన అని మార్చడం జరిగింది ఈ జగన్ అన్న విద్యాదీవెన స్కీమ్లో ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ ఇయర్ మెయింటెనెన్స్ సపోర్ట్ కింద ఇస్తారు అది ఎందుకు ఇస్తారు అంటే ఫుడ్ ట్రావెల్ హాస్టల్ అండ్ బుక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్కి ఈ మనీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీనికి ఈ బడ్జెట్ అలొకేషన్లో ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ క్రోర్స్ని అలొకేట్ చేయడం జరిగింది ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ ఎవరికి ఇస్తారు ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ అంటే ఎస్సీస్ ఎస్టీస్ బీసీస్ మైనారిటీస్ కాపుస్ ఈబీసీ ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ పీపుల్కి అండ్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ కేటగిరీస్ వాళ్ళకి ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ అని అయితే జరుగుతుంది అది కూడా వాళ్ళు డిగ్రీ కాలేజ్లో చదివిన బీటెక్లో చదివిన వాళ్ళ కోర్స్ ఏదైనా అయ్యిండొచ్చు వాళ్ళు ఏదైనా తీసుకొని ఉండొచ్చు దాంట్లో ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ అయితే ఇస్తామని కూడా ఈ జగన్ అన్న విద్యాదీవెన అనే స్కీంలో చెప్పడం జరిగింది ఇది ఎంతమందికి బెనిఫిట్ చెందుతుంది అని అంచనా వేశారు అంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ జగన్ అన్న విద్యాదీవెన అనే స్కీమ్ ఉపయోగపడుతుంది అని అంచనా వేయడం జరిగింది సో మనం థర్డ్ స్కీమ్కి వెళ్ళిపోదాము ఈ థర్డ్ స్కీమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ స్కీమ్ సో ఈ స్కీంలో ఫస్ట్ ఈ స్కీమ్ పేరు రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ స్కీమ్ మన వైఎస్ఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు దీన్ని ప్రారంభించారు ఈసారి బడ్జెట్ అల్లొకేషన్లో వన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ని అల్లొకేట్ చేయడం జరిగింది సో ఎందుకు ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ తీసుకొని వచ్చారు అంటే పూర్ ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి వైద్యం చేయించుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళని ఆదుకోవాలి అని ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీని తీసుకొని వచ్చారు అయితే ఈ దీంట్లో మనం హాస్పిటల్లో చూపించుకున్నప్పుడు వన్ వెయ్యి రూపాయల కన్నా ఎక్కువ బిల్లు అయితే దాని తర్వాత ఎంత ఖర్చైనా కూడా వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ కిందికే వచ్చేటట్టు ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అనే స్కీమ్ని తీసుకొని వచ్చారు ఇది ఏ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లోనైనా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లోనైనా వర్తిస్తుంది సో ఎవరు దీనికి ఎలిజిబుల్ అంటే ఎవరైతే ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ అంటే ఐదు లక్షల కన్నా తక్కువ సంవత్సరానికి సంపాదిస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఆరోగ్యశ్రీ అనేది వర్తిస్తుంది అంటే పూర్ ఫ్యామిలీస్కి అట్ ద సేమ్ టైం మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్కి కూడా ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అనే స్కీమ్ ఉపయోగపడుతుందన్నమాట అయితే ఇంతకు ముందు వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీలో వన్ జీరో నైన్ ఫైవ్ డిసీజెస్ అనేవి ఉండేవి ఇప్పుడు నైన్ థర్టీ సిక్స్ డిసీజెస్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కలిపితే టూ థౌజండ్ థర్టీ వన్ డిసీజెస్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆరోగ్యశ్రీ కిందికి వస్తాయన్నమాట అంటే ఈ టూ థౌజండ్ థర్టీ వన్ డిసీజెస్లో ఏ డిసీజ్ ఒక వ్యక్తికి వచ్చినా కూడా ఈ ఆరోగ్యశ్రీ కిందికి వస్తాడన్నమాట అంటే వెయ్యి రూపాయల కన్నా ఎక్కువ హాస్పిటల్లో బిల్ అనేది అయితే దాని తర్వాత ఖర్చులన్నీ ఆరోగ్యశ్రీయే భరిస్తుంది సో ఇది ఓవరాల్ ఆరోగ్యశ్రీ స్కీమ్ గురించి డీటెయిల్స్ అనమాట సో మనం ఫోర్త్ స్కీమ్కి వెళ్ళిపోదాము జలయజ్ఞం సో ఈ జలయజ్ఞం స్కీమ్ ద్వారా చాలామంది ఫ్యామిలీస్ కూడా బెనిఫిట్ చెందుతారు చూద్దాం ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ వుడ్ బి బెనిఫిటెడ్ బై ద ఇరిగేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ సో ఏమేమి ఇరిగేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మనం అవి చూద్దాము పోలవరం ఇరిగేషనల్ ప్రాజెక్ట్ వంశధార ప్రాజెక్ట్ గాలేరు నగరి ప్రాజెక్ట్ హంద్రినీవ ప్రాజెక్ట్ వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఇంకొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట 
సో ఈసారి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి నైన్టీన్ ట్వంటీ బడ్జెట్లో వన్ త్రీ వన్ త్రీ నైన్ పాయింట్ వన్ త్రీ క్రోర్స్ని బడ్జెట్లో అల్లకేట్ చేయడం జరిగింది ఈ పోలవనమన్ అనే ప్రాజెక్టు ఖచ్చితంగా జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కల్లా కంప్లీట్ చేయాలని గవర్నమెంట్ డిసైడ్ అయి ఉంది గోల్ పెట్టుకొని ఉంది సో ఇది ఓవరాల్ జలయజ్ఞం స్కీమ్ అన్నమాట సో మనం ఫిఫ్త్ స్కీమ్కి వెళ్ళిపోదాము లిక్కర్ బ్యాన్ సో ఎంతోమంది ఫ్యామిలీస్ పూర్ ఫ్యామిలీస్ కూడా ఈ లిక్కర్ వల్ల చాలా బాధపడుతున్నాయి ఫినాన్షియల్గా బాధపడుతున్నాయి అన్న ఉద్దేశంతో అండ్ మెంటల్గా కూడా బాధపడుతున్నాయి మెంటల్గా ఫినాన్షియల్గా బాధపడుతున్నాయి అన్న ఉద్దేశంతో మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బ్యాన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది సో ఈ బ్యాన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ని ఒకేసారి నిర్మూలిస్తే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఫినాన్షియల్గా మన ఏపీకి ప్రాబ్లం వస్తుంది అంతేకాకుండా నార్మల్గా పీపుల్కి కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని ఫేసెస్ వారీగా తగ్గించాలి అన్న ఉద్దేశాన్ని తీసుకొని వచ్చారు సో ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఏమవుతుంది ఈ లిక్కర్ షాప్స్ని ప్రస్తుతం ఉన్న లిక్కర్ షాప్స్ కన్నా చాలా వరకు లిక్కర్ షాప్స్ని బంద్ చేస్తారు అంటే హైవేస్లో హైవేస్లో కానీ ఊర్లో ఉన్న లిక్కర్ షాప్స్ని కానీ దాదాపు తొలగించడానికి ట్రై చేస్తారు ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఇంకా లిక్కర్ తాగుతే ఏమవుతుంది ఎలా చెడిపోతారు అన్న దాని గురించి అవేర్నెస్ తీసుకొస్తారు ప్రజలలో ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్ సెకండ్ ఫేజ్ వచ్చేసి ట్యాక్సెస్ని విపరీతంగా పెంచేస్తారు అంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ కానీ పూర్ పూర్ పీపుల్ కానీ లిక్కర్ని అఫర్డ్ చేయలేడు అనమాట అంత అంత విపరీతంగా రేట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేసేస్తారు థర్డ్ ఫేజ్ వచ్చేసి ఈ లిక్కర్ అనేది ఓన్లీ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్కి మాత్రమే పరిమితం చేస్తారు ఇంకా ఈ ఎవరైతే లిక్కర్ని బయట బహిరంగంగా వాడుతున్నారో వాళ్ళని జైలుకు కూడా పంపుతామని కూడా చెప్పారు ఈ థర్డ్ ఫేజ్లో సో ఇవి ఫేజెస్ ఆఫ్ ద లిక్కర్ బ్యాన్ అనమాట ఇది బ్యాన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్కి సంబంధించిన స్కీమ్ సో నెక్స్ట్ స్కీమ్ వచ్చేసి వైఎస్ఆర్ అమ్మఒడి సో ఈ స్కీమ్ మెయిన్గా తల్లులు ఎవరైతే తమ పిల్లల్ని స్కూల్స్కి పంపుతారో వాళ్ళ కోసం డిజైన్ చేసిన స్కీమ్ జగనన్న అమ్మఒడి జగనన్న అమ్మఒడిగా పేరు మార్చడం అయితే జరిగింది సో ఎవరైతే తల్లులు తమ పిల్లలని స్కూల్స్కి పంపుతారో వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ ఇయర్ సపోర్ట్ కింద ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట అంటే చాలామంది ఫ్యామిలీస్లో మనీ లేక పిల్లల్ని స్కూల్స్కి పంపకుండా పనులకు పంపడము ఇటువంటివి జరగడం జరుగుతుంది సో ఇట్లా చెయ్యకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్క తల్లి కూడా తమ పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ స్కీమ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఈసారి బడ్జెట్ అలొకేషన్లో సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ని అలొకేట్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఈ స్కీమ్ ఎప్పటి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ నుండి ఈ స్కీమ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట ఎవరెవరు ఈ స్కీమ్ కిందికి వస్తారు అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నుండి ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదివే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఈ జగనన్న అమ్మఒడి కిందికి వస్తారన్నమాట అయితే ఎందుకు ఈ జగనన్న అమ్మఒడి ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మెయిన్గా ఇల్లిటరసీ రేట్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇంకా చైల్డ్ లేబర్ని నిర్మూలించడానికి ఈ జగనన్న అమ్మఒడి అనే స్కీమ్ని తీసుకురావడం జరిగింది నెక్స్ట్ స్కీమ్ మనం చూసుకుంటే ద సెవెంత్ స్కీమ్ వచ్చేసి వైఎస్ఆర్ చేయూత అనే ఆసరా అని కూడా మనం అంటాము ఈ స్కీమ్ మెయిన్గా ఉమెన్స్ ఎవరైతే ఎస్హెచ్జి ఉమెన్స్ అంటాం సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఉమెన్స్ అంటాము ఇంకా డ్వాక్రా మహిళలు అంటాము వీళ్ళందరినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ వైఎస్ఆర్ ఆసరా అనే స్కీమ్ని తీసుకురావడం జరిగింది అయితే ఇంతవరకు లెవెంత్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు ఈ డ్వాక్రా మహిళలు లేక లేకపోతే ఎస్హెచ్జి మహిళలు యొక్క రుణాలు ఎంత ఉన్నాయి అంటే లోన్స్ ఎంత ఉన్నాయి అంటే ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఉన్నాయన్నమాట 
సో ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంటే పే చేస్తుంది గవర్నమెంటే క్లియర్ చేస్తుంది అని ఈ వైఎస్ఆర్ ఆసరాలో మాట ఇవ్వడం జరిగింది అది కూడా ఎలా క్లియర్ చేస్తుంది అంటే ఫోర్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో దీన్ని పూర్తి చేస్తుంది అని ఈ వైఎస్ఆర్ ఆసరాలో చెప్పడం జరిగింది ఇంకా జీరో పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్కే లోన్స్ని ఇష్యూ చేస్తుంది ఈ మహిళలందరికీ కూడా జీరో పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్తోనే లోన్స్ని ఇస్తుందని కూడా గవర్నమెంట్ చెప్పడం జరిగింది ఇది వైఎస్ఆర్ ఆసరాకి సంబంధించిన స్కీమ్ అండ్ నెక్స్ట్ చేయూత స్కీమ్ కూడా దీంట్లోకి వస్తుంది ఇది ఎవరెవరికి ఉపయోగపడుతుంది చేయూత అంటే ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అండ్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ ఉమెన్స్ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఏజ్ కలిగి ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ వైఎస్ఆర్ చేయూత స్కీమ్ అనేది కూడా బెనిఫిట్ చెందుతుందన్నమాట సో ఇది వైఎస్ఆర్ ఆసరా అండ్ చేయుతాకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఎయిత్ స్కీమ్లోకి వెళ్ళిపోతే వైఎస్ఆర్ హౌజింగ్ స్కీమ్ సో ఈ స్కీమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ స్కీమ్కి ఒక టార్గెట్ కూడా పెట్టుకున్నారు అదేంటి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ హౌజెస్ని నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ లోపల కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ప్రతి పూర్ పీపుల్కి ఇవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ వైఎస్ఆర్ హౌజింగ్ స్కీమ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఈ వైఎస్ఆర్ హౌజింగ్ స్కీమ్కి ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ ఈసారి బడ్జెట్ అలోకేట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇది ఎవరికి బెనిఫిట్ చెందుతుంది అంటే బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్కి అనమాట అంటే బిలో పావర్టీ లైన్ ఫ్యామిలీస్కి ఈ హౌజెస్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది కూడా ఎవరి పేరు మీద ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ కుటుంబాలలో ఎవరైతే ఆడవారు ఉంటారో వాళ్ళ పేరు మీద మాత్రమే ఈ హౌజెస్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఎప్పుడు ఈ హౌజెస్ యొక్క పట్టాలు కూడా ముందుగానే ఇచ్చేస్తాము అండ్ ఈ హౌజెస్ మీద ఫ్యూచర్లో లోన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పింది ఈ పట్టాలు ఎప్పుడు ఇస్తారు ఎప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అంటే వచ్చే సంవత్సరం ఉగాది నాటికి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ నాటికల్లా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ హౌస్కి సంబంధించిన పట్టాలన్నీ కూడా బెనిఫిషియరీస్కి ఇచ్చేస్తాము అని గవర్నమెంట్ ప్రామిస్ కూడా చేయడం జరిగింది సో ఇది వైఎస్ఆర్ హౌజింగ్ స్కీమ్కి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇంకా మనం లాస్ట్ స్కీమ్కి వెళ్ళిపోదాము ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక స్కీమ్ సో ఈ స్కీమ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ సంతకం చేశారు ఏంటి అంటే ఆ సంతకము టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి పెన్షన్ని హైక్ చేస్తున్నాము అని ఫస్ట్ సంతకం పెట్టారు సో ఇది నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ లోపల నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ లోపల త్రీ థౌజండ్కి గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ చేస్తామని కూడా ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది సో ఈసారి బడ్జెట్కి పెన్షన్స్కి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ని అలకేట్ చేయడం జరిగింది ఈ పెన్షన్స్ కోసమని ఇంకా ఈ పెన్షన్స్ ఏజ్ లిమిట్ ఇంతకుముందు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కన్నా పైబడిన వాళ్ళకి మాత్రమే పెన్షన్ వచ్చేది ఇప్పుడు దాన్ని తగ్గించి సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉంటే చాలు మీకు పెన్షన్ ఇస్తాము అని చెప్పడం కూడా జరిగింది ఈ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుకలో అండ్ నెక్స్ట్ ఎంతమంది బెనిఫిట్ చెందుతారు అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ పీపుల్ ఈ పెన్షన్ కిందికి వస్తారన్నమాట దీంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు విడోస్ ఉన్నారు టాడీ టాపర్స్ ఉన్నారు వేవర్స్ ఉన్నారు అంటే చేనేత కార్మికులు అండ్ సింగిల్ ఉమెన్స్ ఉన్నారు ఫిషర్మ్యాన్స్ ఉన్నారు ఏఆర్టీ పర్సన్స్ ఉన్నారు ట్రెడిషనల్ కోబ్లర్స్ ఉన్నారు సో వీళ్ళందరికీ కూడా టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్ మంత్ ప్రస్తుతం ఇస్తున్నారు మిగిలిన ఫోర్ ఇయర్స్లో త్రీ థౌజండ్ దాకా పెంచుతామని హామీ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్కి ట్రాన్స్జెండర్స్కి డప్పు ఆర్టిస్ట్స్కి ప్రస్తుతం త్రీ థౌజండ్ ఇస్తున్నారు పర్ మంత్ అండ్ ఇంకా క్రోనిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ వాళ్ళకి డయాలసిస్ పేషెంట్స్కి పర్ మంత్ టెన్ థౌజండ్ ఇస్తున్నారన్నమాట సో ఇది వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుకకు సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ సో చూసారు కదండి ఇది టోటల్గా నైన్ స్కీమ్స్ నవరత్నాలకు సంబంధించి నేను పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో 
ఇంతవరకు చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి వెరీ థ్యాంక్స్ అండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చుంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని లైక్స్ ఇస్తే నేను ఇలాగే ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ మీకోసం తయారు చేస్తూ నేను ముందుకు వెళ్తాను సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఇంతవరకు చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి వెరీ థ్యాంక్ అండి